కొంచెం చేరతలేదు జవే అంకోన్ ప్రజెంటే లోకు అవే ఇన్ ఉన్నత ఫర్మ ఇన్ ఉత్తర విదేవో పూర్వార్ వేసే సేజిస్ట్ పూర్వు జడే రివిజే అంపై అంతిపే లేకూర్ అవని సమ్ డాన్స్ ఆఫ్ కాన్సెస్ త్రే పర్టికులర్ మే స్వాయిట్ యూ కురాజ్ సాంతర్ డే నువ్వు ఇసి లా కట్రియం పార్టీ డి ప్రోగ్రామ్ కొన్న పెళ్ళి ఎడిటే ఏ లెటెమ్ ఆన్స్ చిత్రు ఎట్లా జయంతి ఏ అంబా డబుల్ బులీర్ రాపిడ్ మా ఒకట మెమోర్ ఇంట్రొడక్షన్ జనరల్ కి రాపెల్ ఆన్ పోలీస్ తోర్ ద లా జయంతి మన డబుల్ డెఫినీ ద ఎడిటే కమ్ ఎటా లా ట్రాన్స్మిషన్ దే క్యారెక్టర్ డే జట్ వివ ఆల డెసాంద డం లే పారా డన్ డే క్యారెక్టర్ ఆల డెసాంద సే క్యారెక్టర్ లా సమ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లా కులర్ డ్ లా పో లా కులర్ డేస్ యే లా ఫ్రమ్ డినే ఎక్స్ట్రా ఏ లా సైన్స్ కి ఆపర్ ఆబ్జెక్ట్ లెటిడ్ బ్లాడ్ లెటిడ్ ఏ అపలే లా జెనెటిక్ ఏ పర్మిలే ప్రెక్యూర్సర్ కి సో అలా బాత్ లా జెనెటిక్ ఇరియా గ్రెగోర్ మెండెల్ మెండెల్ అ ట్రాబాయ్ సి లో పటి పో ఏ ఆ పెమె లా డెకోవర్ట్ డె లో ఆన్ ఆమి ఇజి ఆ ట్రాబాయ్ సి లో పో మెండెల్ ఆ డెకోవర్ ఆ 1865 లే లో లా ట్రాన్స్మిషన్ డె క్యారెక్టర్ ఎడిటర్ ulwa da mendel apre in period doubli selwa son redouverte par morgan et ses élèves qui établissent les bases de la génétique fondée sur la théorie chromosomique de l'hérédité et comme mendel avait un protocole expérimental qui est suivi par morgan le protocole expérimental conçu par mendel et suivi par morgan comprend trois étapes euh la première étape c'est l'isolement des lignes pures ou de la pure et pour avoir une ligne pure ou la pure il faut isoler des individus par autofécondation chez les plantes vous avez fait la production chez les espermophytes et vous savez que chez les plantes la fleur est bisexuée le grain de pollen peut tomber sur le stigmate la même fleur on parle de autofécondation chez les plantes ou bien par croisement consanguin chez les animaux les animaux on peut croiser des fratries des frères et des sœurs entre eux chez les animaux c'est ce qui aboutit à une descendance à la longue qui est infiniment homogène ça veut dire quoi par exemple si tu prends des souris blanches tu les croises entre elles blanche blanche après plusieurs croisements si on a que des souris blanches on dit qu'on a une lignée pure donc une lignée pure ou la pure est un ensemble d'individus qui donne une génération qui est toujours homo, homogène homogène et blanche on parle de lignée pure donc d'abord on a isolé des lignées pures deuxième étape il y a croisé des lignées pures différents par un deux ou plusieurs caractères et dès qu'on croise des individus différents on parle de hybridation croisement veut dire reproduction accouplement on parle de hybridation et si ce sont différents par un seul caractère on a un mono hybridisme si c'est deux on a un bi hybridisme si c'est plusieurs au delà de deux on parle de poly hybridisme après la troisième étape Mandela a proposé une analyse des résultats numériques en faisant appel en méthode statistique il a donné des résultats chaque fois qu'on croise des individus différents par un caractère il a monté à la deuxième génération on obtient toujours des proportions constantes 3 quarts et 1 quart et tous les scientifiques qui avaient fait le même travail que Mendel avaient le même résultat 
Et Morgan est venu et travaillé sur les mouches drosophiles et a permis aux gens de redécouvrir les travaux de, de Mendel. Voilà vraiment en résumé un bref aperçu de l'historique de la génétique. Il y a à la base deux grands scientifiques. Le premier, c'est Mendel qui a découvert les lois de Mendel, les lois de la transmission de caractères héréditaires des parents des Anna. Le second, c'est Morgan qui a élaboré les bases de la génétique en s'appuyant sur la drosophile et en montrant que ce que Mendel disait était fondé parce que les gènes qui gouvernent les caractères là étaient portés par les chromosomes. On appelle cela la théorie chromosomique de l'hérédité. Voilà, chers élèves, un bref aperçu sur l'introduction générale. Si nous passons à la leçon numéro 1, on l'a intitulé le mono-hybridisme. Là aussi, dans l'introduction, on demande, on donne une activité pour découvrir la notion de mono-hybridisme. Bon, l'activité pédagogique qu'on vous propose, on a dit ici, au sein d'une même espèce, les individus présentent un certain nombre de, de différences. On parle alors de variations intraspécifiques qui reposent sur des caractères qui peuvent être qualitatifs, forme du nez, couleur des yeux, de l'iris, couleur de la peau ou le teint, ou des caractères quantitatifs, poids, taille, longueur du cou. Ces caractères sont les résultats de l'expression des gènes qui sont portés par les autosomes ou bien les chromosomes sexuels ou gonosomes, bien entendu. En génétique, il est possible d'étudier la transmission à l'intérieur d'une espèce, d'un, de deux ou de plusieurs caractères des parents à des descendants, à leurs descendants. On parle respectivement de monohybridisme, de dihybridisme ou de polyhybridisme. Pour cela, on croise des parents différents par un, deux ou plusieurs caractères. Voilà une activité pédagogique. C'est un exercice qu'on vous propose. Et la consigne qui est proposée, on vous dit, euh, à partir de l'exploitation du texte ci-dessus, répond aux questions suivantes. À la première question, propose une définition du monohybridisme. À la deuxième question, quels sont les modes de transmission possibles des caractères On peut répondre à ces questions facilement. Facilement. En regardant le texte, on voit que, on a dit quelque part qu'on parle de monohybridisme. C'est-à-dire, on peut croiser dans l'espèce des individus différents par un seul caractère. Donc, le monohybridisme, on l'a défini en bas comme étant l'étude de la descendance issue de croisements entre individus qui diffèrent par un seul caractère. Si on croise deux parents, l'un est lancé, l'autre de taille courte, la femme, généralement, et là on dira qu'on a ici un monohybridisme. La seule différence entre les parents, c'est la taille. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un monohybridisme. Ensuite, on a demandé également dans la deuxième consigne les modes de transmission du caractère. Et là, on fait un clé d'œil au chromosome. On a dit que le caractère étudié, ce caractère-là, qui est transmis par les parents aux descendants, peut être contrôlé par un gène. Par un gène. Depuis la première S2, vous avez fait la notion de gène. Un gène est un fragment d'ADN. Et l'ADN est formé de deux brins. Deux brins. Chaque brin de l'ADN est constitué d'un polymère de nucléotides. Un nucléotide est formé de trois éléments fondamentaux. Un sucre de sucrose, un acide phosphorique et une base azotée. Et nous disposons dans la biologie de quatre bases azotées. C'est pourquoi on dit que le monde vivant écrit en quatre lettres. Ces quatre bases là sont adénine, thymine, 
qui te zine et go aller. Tous nos caractères sont codés par ces quatre lettres-là qui sont associées par trois, par des triplés. Chaque triple de nucléotide correspond à un acide aminé bien précis. Et ça, ça donne ce qu'on appelle le code génétique. Ce code-là gouverne le monde biologique, le monde vivant. Donc, un gène pour devenir est un fragment d'ADN. Fragment d'ADN. Ce fragment d'ADN se trouve au niveau des chromosomes. Chaque gène se trouve dans un chromosome. C'est pourquoi on dit que le chromosome est un chapelet de gènes. Et là où on trouve le gène, dans le chromosome, on appelle cela un locus. Au pluriel, l'ossi. Donc si on revient sur la partie, ce caractère peut être contrôlé par un gène situé sur un chromosome dans un emplacement appelé locus. Lorsque le gène en question est localisé sur un autosome, on dit que l'hérédité est dite autosomale. Par contre, s'il est situé sur un chromosome sexuel, l'hérédité est dite gonosomale. Donc on a deux modes de transmission. Le gène peut être transmis par les autosomes ou bien par les chromosomes sexuels. Vous savez, chez l'espèce humaine par exemple, nous avons 2 n égale 46 chromosomes formés par 22 paires de chromosomes communs aux deux sexes. Ce sont des autosomes. Et une 23e paire qui différencie les deux sexes. On a chez la femme XX et chez l'homme XY. Ce sont les gonosomes ou bien la paire de chromosomes sexuels. Voilà donc en résumé l'introduction sur le monohybridisme. Et si on passe au grand 1, il y a donc deux types de monohybridisme. D'abord, on a le monohybridisme. Donc, je disais que euh, il y a donc deux modes de transmission des caractères, soit par les autosomes ou bien par les gonosomes. On va commencer d'abord par la transmission par les autosomes. On dit grand 1, le monohybridisme autosomal. Et d'abord avec dominance. Et là aussi, on propose une activité numéro 2. Les expériences et résultats sont obtenus avec les croisements suivants. On a déjà rappelé en haut ce qui veut dire croisement. On croise des souris femelles de lignée pure au pelage gris avec des souris mâles de lignée pure au pelage blanc. Les descendants de la première génération F1 ont tous un pelage gris. Ça, c'est un premier résultat. Ici, F1 entendait première génération. Si on prend deux parents qui se reproduisent, disons, les enfants qui naissent des deux parents formeront une première génération, une première filiation, une fratrie. C'est comme des souriceaux qui naissent d'une seul, seule grossesse. Ça, c'est la première génération. Et on voit que toutes les souris sont grises. Deuxièmement, croisées entre elles, les souris grises de la F1 fournissent une deuxième génération F2 composée de 153 souris grises et 47 souris blanches. Vous voyez, on a dit que à la première génération, on n'avait que des souris grises. Donc, quoi, ces souris grises-là entre elles, on voit qu'il y a formation de souris grises, 153 et 47 souris blanches. Au deuxième croisement, le croisement réciproque de souris femelles, de lignée pure au pelage blanc, avec des souris mâles de lignée pure au pelage gris, a donné la F1 
à la F1 détruit la plage grise. Ici, il y a un mot nouveau, réciproque. Quand on vous dit coiffement réciproque, ça veut dire qu'on a changé les sexes des parents. Dans le premier croisement, la femelle avait des un plage gris. Et dans le second croisement, là, vous voyez maintenant qu'elle a des un plage blanc. Et c'est l'inverse pour le mâle. Donc on change le, le sexe des, des parents. Et on voit que malgré ce changement-là, on obtient toujours à la F1 uniquement des souris grises. On propose la consigne. Dans la consigne, on vous dit, à partir de l'exploitation des résultats des deux croisements, détermine le mode de transmission du caractère en précisant le nombre de caractères étudiés ainsi que le type de croisement, les allèles du gène qui contrôle ce caractère, les relations de dominance entre les allèles de ce gène, la localisation du gène autosomal ou lié au sexe. Voilà une question qu'il faut avoir en génétique. Devant un étude génétique, tu dois toujours chercher d'abord le mode de transmission du caractère. Ici, on a listé tous les éléments à chercher. Dans le cas du monoïbodisme, on doit d'abord déterminer le nombre de caractères étudiés. Ici, on dit que les souris en haut, les souris, ont une seule différence, c'est-à-dire un seul caractère les différencie, qui est la couleur du pelage. Et ça, c'est donc un monoïbodisme. On a croisé des souris différentes par la couleur du pelage, un seul caractère. Et après avoir déterminé le, le type de croisement, Soit vous avez le monoïbodisme ou bien le diibodisme. Ici, on a un monoïbodisme parce que les souris diffèrent par un seul caractère. Dès qu'on connaît le type de croisement, on doit directement passer. Le cerveau doit demander le gène, le gène qui contient ce caractère-là. Quels sont les allèles du gène Un gène est un fragment d'ADN. Vous l'avez fait en première. Un allèle est une version du gène. Vous savez que les gènes ont plusieurs versions. Allèle égale à version du gène. Version veut dire qu'on peut avoir une mutation, on peut perdre un nucléotide ou bien insertion de notre nucléotide et cela peut changer la protéine à synthétiser. Chaque version du gène est appelée allèle. Ici, on voit que le gène qui contrôle la couleur du pelage a deux versions, c'est-à-dire deux allèles. Il y a un allèle pour la couleur grise et un autre allèle pour la couleur blanche. Et qu'est-ce que nous remarquons Nous remarquons que les, la F1, à la F1, on a les deux allèles qui arrivent à la F1. Parce que la F1 provient de deux parents différents. Et ça, c'est la troisième précision à faire. La F1, c'est la première génération, a reçu l'allèle gris de l'un des parents et l'allèle blanc de l'autre parent. Deux allèles différents. Et pourtant, et pourtant, la F1 est formée d'individus à 100% gris. Ça veut dire quoi Que seul le caractère gris apparaît à la F1. Seul le caractère gris apparaît à la F1. Et le caractère blanc disparaît. On a déduit que le caractère gris, le caractère gris domine le caractère blanc. Autrement dit, L'allèle responsable du caractère gris est dominant. L'allèle responsable du caractère blanc est donc récessif. Et c'est très logique. Si on voit que les deux allèles arrivent à la F1 et que seul allèle gris s'exprime, 
l'autre allèle s'efface, donc il est récessif, l'autre est domi, dominant. Et par conversion, un allèle dominant, on le met en lettre majuscule, et un allèle récessif, on l'écrit en lettre minus, minuscule. Et pourquoi on a mis ici, grand G, domine, petit B. On voit également que les deux croisements réciproques, réciproques, ont engendré un même résultat, une F1 uniforme. On fait un croisement, on fait un croisement réciproque, on voit que la F1 est toujours identique. Donc, le gène de la couleur du pelage est porté par les autosomes. Dès qu'on change les sexes des parents, on voit que ce changement de sexe-là n'a pas d'effet sur la descendance. Là, on déduit que le gène, le sexe n'intervient pas. Autrement dit, le gène étudié n'est pas porté par les chromosomes sexuels. Il est donc porté par les auto, autosomes. Comment savoir cela Il faut comparer les deux croisements. Un croisement et son inverse. C'est-à-dire qu'on change le sexe des parents, le résultat ne change pas. On dit donc que le sexe n'intervient pas. Donc l'unité est dite autosomale. On a ici un monoïbisme autosomique. Voilà pour le mode de transmission du caractère. Après aussi, on devait calculer en F2, la descendance en F2, calculer des proportions de la F2. Pour les souris grises, on a fait les calculs, on trouve 75% qui est simplifié à 3 quarts. Pour les souris blanches, on fait le calcul du pourcentage, on trouve 25% qui est évalué à 1 quart. Et 3 quarts et 1 quart sont des caractéristiques d'un monohypnotisme avec domi, dominance. Après, il faut maintenant interpréter cela en essayant d'écrire les résultats théoriques et en mettant l'écriture sous forme de phénotype et de génotype. On a d'abord deux interprétations. Le premier modèle qu'on te propose, c'est pour l'interprétation factorielle. C'est-à-dire qu'on met les facteurs héritaires. Mais ne connaissait pas les gènes, il parle de facteurs héritaires, il parle de caractères. Mais nous, on sait que les gènes-là, ces facteurs-là sont des gènes qui sont formés par des allèles. Et pour l'interprétation chromosomique, on vous donne d'abord le croisement. On a croisé des souris grises avec des souris blanches. On a mis les parents avec accolade. Les phénotypes, on les écrit avec entre crochets. Phénotype. Les géotypes, on met des fra fractions. Le phénotype, c'est l'aspect extérieur. Ce qui apparaît. Quand vous regardez quelqu'un, il est de teint noir, il a un phénotype noir. Le géotype, c'est l'aspect génétique. Ce sont les gènes qu'on trouve dans les chromosomes, dans les cellules. Et ici, on a croisé une souris grise avec une souris blanche. Pour le phénotype, on met la grille entre crochets. Le phénotype, c'est entre crochets. Grand G entre crochets. Croisé avec grand B entre crochets. Pour les géotypes, ces souris-là sont de la pure. Donc, ils ont des paires de chromosomes. Et ces traits-là qu'on montre symbolisent au fait des chromosomes. Pourquoi on en met des fractions Et comme la souris est de la pure, tous les deux chromosomes homologues contiennent un seul allèle, G. On a donc mis ici G sur G. Puisque l'autre souris est blanche, la pure, on met aussi B sur B, fraction, mais avec deux barres. Chaque barre en réalité symbolise le chromosome homologue. Ce gène-là est porté par une paire de chromosomes et comme la souris est de la pure, on met G sur G, B sur B. Et ces souris-là, pour avoir des descendants, doivent faire la méiose. Après méiose, on a une division ou une séparation des chromosomes homologues. Et chaque gamète reçoit un chromosome de chaque paire. Et ce chromosome-là porte G. Donc tous les, chromos, tous les gamètes reçoivent un chromosome qui porte uniquement G pour l'un des parents. C'est pourquoi on a mis ici 100% G, souligné. Et l'autre, c'est 100% B. 
ces deux gamètes se rencontrent, fécondation, mâle et femelle, se rencontrent. Espatoïde et ovule se rencontrent, fusionnent. Et donnent un individu appelé F1. F1 reçoit donc un G du parent gris et un B du parent blanc. Et par convention, dominant on le met en haut, G, récessif on le met en bas. Grand G c'est petit G. Et comme grand G devient petit B, on verra que le phénotype crochet va bien soit 100% G. Seul G apparaît entre crochets. Et cet individu-là, F1, doit aussi à son tour donner des gamètes. Gamètes F1. Et comme il est hybride, il est hybride parce qu'il se gère sur B. Il provient de deux parents différents. Comme il est hybride, il va donc donner deux gamètes différents. Il va donner 50% G, c'est-à-dire un demi de G, et 50% B, souligné. Ces gamètes mâles et femelles peuvent se rencontrer. Deux parents. Pour mettre les, les rencontres, on a proposé un tableau à double entrée appelé échiquier de croisement qui donne la F2. Pour avoir la F2, on fait un échiquier de croisement. Où on met gamètes de F1 mâle. Gamètes F1 femelle. Mâle et femelle, on fait des symboles. Euh, une flèche pour le mâle et un rond et pour la femelle on met aussi un rond et un trait barré en bas ce sont les symboles qui indiquent gamètes mâle, gamètes femelle c'est un peu tiré de la mythologie grecque et si nous prenons ces gamètes là on a mis donc un demi de G et un demi de B pour le mâle et aussi à gauche un demi de G et un demi de B pour la femelle et là, il suffit de faire les croisements. Dans la première cage, les G et G se rencontrent. Des deux parents. On obtient donc G sur G. Ça donne un quart de G. Dans la deuxième cage, le G et B se rencontrent. Ça fait un quart de G parce que G devient B. Idem pour l'autre cage. G et B se rencontrent. Ça fait G sur B. Un quart de G. Et il y a seulement une seule cage où on a B et B qui se rencontrent. Ça fait B sur B, ça fait un quart de B. Si on fait des comptes final, il y a ici trois quarts d'individus gris, G, en crochet, et un quart d'individus petit B. Trois quarts, un quart, vous voyez que ça revient à nos calculs. Ça veut dire que les résultats sont identiques aux résultats trouvés dans les expériences. Et ça vient ici confirmer que le gène est transmis par les autosomes avec dominance de grand geste de petit B. Et cet échec de croisement, on peut aussi l'exploiter pour mieux connaître certains éléments utilisés en génétique, certains termes appropriés en génétique. On a dit ici que l'échec de croisement nous présente les phénotypes et les génétiques de la F2. Et on voit que les individus qui sont G sur G et B sur B ont un seul allèle du gène. Le gène a deux allèles différents. Ici, on a un seul allèle du gène pour chaque individu. G ou bien B. On dit qu'ils sont des homozygotes. Homozygote veut dire aussi race pure. Les races pures ici sont ici des hommes homozygotes. Parce qu'ils n'ont qu'un seul allèle du gène. Par contre, les individus G sur B ont les deux allèles du gène. Donc, ce sont des hybrides ou des hétérozygotes. Le phénotype est défini comme l'ensemble des caractères apparents d'un individu. On l'a dit en haut. La clôture de la peau, la taille, le poids, c'est des phénotypes. Ça apparaît. Il y en a des phénotypes plus clairs, comme par exemple la clôture de la peau. C'est plus clair quand même que la poids. Le poids est souvent discret. C'est difficile à apprécier de visu. Mais le fin type, retenez que c'est l'ensemble des caractères apparents d'un individu. Il est représenté ici en écrivant l'allèle du gène entre crochets. Le fin type dépend du génotype. C'est-à-dire les gènes dictent le fin type, mais aussi de l'environnement. C'est-à-dire, on peut être, euh, disons, dans le teint clair, 
Mais si on vit des conditions, un climat, par exemple, où il fait chaud, on travaille toujours sous le soleil, on n'a pas assez de moyens, on peut s'assombrir. C'est aussi l'inverse. On peut avoir un teint plus ou moins sombre, mais on a beaucoup de moyens, on travaille vraiment dans des bureaux climatisés et tout ça. On peut avoir un éclaircie quelque part. Si on prend deux jumeaux, vrais jumeaux, euh, des jumeaux alpolar, par exemple, à San Isuino, l'un est un berger au foot, hein, et l'autre est un, il vit à, aux États-Unis, à Miami, par exemple, euh, il devient un bureaucrate là-bas, avec un très gros salaire. Si on les sépare pendant 20 ans, s'ils se rencontrent, c'était des vrais jumeaux identiques à la naissance, ils vont être très différents. Le pôle du foot avec son chaya, avec son jordi qu'il mangeait, sera différent de l'autre jumeau qui était aux États-Unis. Ça veut dire que donc l'environnement peut aussi intervenir pour l'apparence. Voilà pourquoi on a écrit que le fait dépend du génotype et de l'environnement. Le génotype est aussi appelé l'ensemble des gènes ou patrimoine héréditaire de l'individu. Et le génotype, on écrit cela sous forme de fraction. Cette fraction-là symbolise les deux chromosomes et les allèles du gène qu'on met sur chaque chromosome. Après, il y a un deuxième modèle qui veut dire interprétation chromosomique. C'était aussi les travaux de Morgan qui ont permis de montrer que les gènes que étudiés sont des fragments d'ADN qu'on trouve sur les chromosomes. On parle d'épithèse chromosomique. Donc, le gène qui code, qui permet la couleur du polage, a deux allèles qui sont portés par une paire de chromosomes dans un emplacement appelé locus. Et on a repris la même chose, sauf qu'au niveau des génotypes, on met des chromosomes. Et là, on met des vrais chromosomes avec des centromères. On a mis une paire de chromosomes en rouge pour la souris grise dominant, une paire de chromosomes en noir pour la souris blanche. On l'a coloré pour vous permettre de bien voir. Et chaque chromosome porte un allèle. Comme la souris est de la spire, chaque chromosome porte l'allèle gris, gris, même niveau, même locus. Et là, on a B et B. Et les gamètes des parents, chaque parent va avoir une méiose, chaque parent on log dans un gamètre, et on va avoir 100% G et 100% B. Et à la F1, F1 on a G et B. F1. Les chromosomes se rencontrent, ça fait donner G et B. Soit alors 100% de G. Même chose. À la place ici, on met les chromosomes, on les dresse. Gamètre, il y a une méiose. Et on obtient ici chaque gamète F1, chaque parent F1 va fournir 50% G et 50% B avec les chromosomes. Et là, on a un tableau appelé échiquier de croisement. À la place, on a encore mis les chromosomes avec un demi de G, un demi de B. Là, on a un demi de B, un demi de G. Et là, on croise tout ça et on obtient le même résultat. Après avoir fait l'échiquier de croisement, on obtient encore 3 quarts et 1 quart. Ces 3 quarts et 1 quart là, 3 quarts et 1 quart nous montre que les résultats trouvés sont identiques aux propositions euh, données, par, données par Mendel. Donc ça montre que les gènes sont bel et bien portés par les chromo chromosomes. Voilà ce qu'on appelle une inter interprétation chromo chromosomique. Et l'activité suivante, c'est-à-dire le petit 2, on prend maintenant le croisement test ou test cross. Dans cette expérience-là, on veut connaître le génotype de la, de la F2. Pour connaître le génotype des individus de la F2, qui sont à plage gris, on peut les croiser avec leur parent à plage blanc. Je disais que pour connaître le, le génotype des individus à plage gris de la F2, on va les croiser avec des individus, avec leur parent blanc. Ça, c'est un bac cross. Ou bien, croisement de tour. Bac veut dire. Retour, comme un feedback. Feedback veut dire retour. Par exemple, ce cours-là, si vous le voyez, vous pouvez faire un retour. 
une appréciation de l'élève, c'est un feedback. Ça permettra à l'avenir de faire mieux que ça. Ce qu'on appelle un back cross ou test cross. Tout court. On, on choisit un parent blanc parce que lui, il est homozygote. Récessif. Autrement dit, il n'a que l'allèle récessif. Donc il est neutre. La descendance sera dictée par les allèles fournis par l'individu testé. Et là, on a ici quand même des résultats sont peut-être envisagés. On veut dire que si on fait le croisement là, on peut avoir dans son premier résultat, on a des résultats qui donnent uniquement des souris grises. Donc pour avoir un deuxième résultat, où on a que des, on a 50% de souris grises et 50% de souris blanches. Et consigne, on demande d'interpréter les différents résultats. Pour corriger l'activité proposée, il permet de connaître le génotype, le génotype d'un individu à partir d'un seul croisement. Et pour cela, on utilise, pour cela, on le croise avec un testeur qui est en mozigote récessif. Le premier résultat, 100% de souris grise, nous montre que la souris grise testée a fourni une seule catégorie de, de gamètes. Donc elle est homozygote G sur G. Au deuxième croisement, on a 50% G, 50% blanc. Ça montre que la souris, l'individu testé a fourni deux types de gamètes. Dans les propriétés 50%, 50%. Donc, il est ici hybride. Dans le premier cas, la souris grise testée était de la pure, G sur G, homozygote. Mais dans le deuxième résultat, comme on a 50%, 50%, ça veut dire que la souris grise testée a fourni 50% G, 50% B, gamin. Donc, cette souris grise, elle est hybride parce qu'elle a fourni deux types de gamètes. Et pour vérifier ça, on a fait le croisement. On a croisé ici une souris grise à tester avec un testeur. Donc, euh, j'ai croisé avec B. Les génotypes. Cette fois-ci, on met G sur B parce qu'on a dit que la souris elle est hybride. Donc, elle est G sur B. Et l'autre souris, la pur, testeur, B sur B. Les gamètes. La souris hybride fournit toujours 50% G à premiose et 50% B. Alors que l'autre souris, la pur, testeur, fournit 100% B. Et pour obtenir les résultats, on fait encore un autre échiquier de croisement. Ici, on a un tableau où on a mis gamètes du testé et gamètes du testeur. Le testeur, il est homozygote, 100% B. 100% veut dire égal à 1. Là, on a 50% G, 50% B. Ça fait 1 demi, 1 demi. Et si on fait le croisement, le G et B se rencontrent, on obtient alors G sur B, fraction, ça fait 1 demi de G. Et là-bas, on a B sur B, et B se rencontre, ça fait B sur B, ça fait alors 1 demi de B. Et le décompte définitif nous donne 1 demi de G, 1 demi de B. Ça correspond aux proportions qu'on avait obtenues dans le deuxième résultat. Et tout cela nous permet de tirer une conclusion sur le mono-hybridisme avec dominance. On retient... Ici, si on résume, on résume, on peut résumer ça en trois lignes, trois lignes seulement, en trois résultats. On peut mettre type de croisement, réaliser, ensuite on met résultat attendu ou proportion attendu. Si on croise deux races pures. Résultat attendu, ça sera 100%. Si on a 100%, ça veut dire qu'on a croisé deux races pures. Ça, c'est un premier résultat. Deuxième résultat. Si on croise deux hybrides, deux hybrides, on a 3 quarts et 1 quart. Si aussi on a 3 quarts et 1 quart, ça veut dire qu'on a croisé 2 hybrides. Et le dernier résultat, si on croise un hybride et une race pure.
on va avoir un demi et un demi. Si on a un demi, un demi, ça veut dire également qu'on a croisé un hybride et une race pure. Voilà en résumé les trois résultats qui composent tous ces croisements-là. Soit tu as 100%, ça veut dire que tu as croisé de race pure, ou bien tu as trois quarts et un quart, ça veut dire que tu as croisé deux hybrides, ou bien tu as un demi, un demi, ça veut dire que tu as croisé une hybride et une race pure.